சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் ஊரடங்கு காலம் இன்னமும் நீடிக்கக்கூடிய நிலையில முக்கியமான ஒரு சில கிச்சன் டிப்ஸ்களை பற்றி தான் இந்த பதிவுல நம்ம பார்க்க போறோம் ஐஷா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க ஐஷா சேனல் அன்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் ஊரடங்கு காலத்துல பெண்கள் கண்டிப்பாக ஒரு சில விஷயங்களை ரொம்ப கவனமாக ஹேண்டில் பண்ணணும் அது என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது முதல்ல மிக்சியில இருந்து ஆரம்பிப்போம் மிக்சிய ஒரு சில பேர் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அரைச்சு முடிச்ச உடனே அப்படியே அந்த சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணாம போயிருவீங்க மற்ற நாட்கள்ல பரவாயில்ல எந்த ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனை வந்தா கூட உடனே அதை கடைக்கு எடுத்துட்டு போய் நம்மளால சரி பார்த்துக்க முடியும் ஆனா இன்றைய காலகட்டங்கள்ல ஒரு சின்ன குண்டூசி கூட வாங்கறதுக்கு நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழல்ல நம்மளுக்கு ரொம்ப அத்தியாவசியமான தேவைப்படுவது இந்த மிக்சி தான் மிக்சி இல்லைன்னா நம்மளால எந்த சமையலுமே செய்ய முடியாதுன்ற ஒரு நிலைக்கு நம்ம வந்துட்டோம் அதனால மிக்சிய ரொம்ப வந்துட்டு கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்க அதே போல நீங்க அரைக்கும் போது அந்த ஜாரை நல்லா பொருத்தி அரைங்க அவசரத்துல நம்ம வந்துட்டு சரியா அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னா அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய புஷ் வந்து உடஞ்சிரும் அதை மாத்திரத்துக்கு இப்போ வழி இல்லை அதனால மிக 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 கவனமாக உங்களுடைய மிக்சியை நீங்க ஹேண்டில் பண்றது ரொம்ப நல்லது அதே போல லோ கரண்ட் இருந்துச்சுன்னா உங்களோட மிக்சியை பயன்படுத்தாதீங்க ஏன்னா அது வந்து உங்களுடைய மிக்சி மோட்டரை பாதிக்கக்கூடும் கீழே மிக்சி ஜாரை நீங்க வாஷ் பண்ணும் போது அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய புஷ் வந்து தண்ணியில நனைஞ்சிராம பாத்துக்கோங்க அப்படியே நனைஞ்சிருச்சுன்னா கூட உடனே துணி வச்சு தொடச்சு அதை காய வச்சு பத்திரமா வச்சுக்கோங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணுன்னு பட்டன் இருக்கும் ஒரு சில மிக்சிகள்ல அது இருக்கும் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் டேரக்டா மூணுல கொண்டு போய் வச்சுதான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனா இப்ப மெதுவா பொறுமையா அந்த நாபெல்லாம் உடஞ்சிடாம நீங்க வந்துட்டு பாத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது ரொம்ப அதிகபட்சமா நீங்க வந்துட்டு அதுல மாவு அரைக்கிறீங்க இல்ல வேற ஏதோ அதிகமா பண்றீங்க அப்படின்னா குறைந்தது ஒரு பதினைந்து நிமிடம் நீங்க வந்துட்டு அதை யூஸ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு இருபது நிமிஷம் ரெஸ்ட் விட்டுட்டு திரும்ப நீங்க வந்துட்டு அரைச்சு பழகுங்க ஒரேடியா ஒரு அரை மணி நேரம் மிக்சிய ஓட்டக்கூடாது ஒரு சட்னி அரைக்கிறீங்க அப்படின்னா தேங்காய பொடிசு பொடிசா நறுக்கி போட்டு அதுக்கப்புறமா அரைச்சிடுங்க ஏன்னா நம்ம முழுசா போடும் போது அந்த பிளேடோட தன்மை வந்துட்டு சீக்கிரமா மழுங்கி போயிரும் எந்த ஒரு சூடான பொருளையும் மிக்சியில போட்டு அரைக்க கூடாது இப்ப ஒரு பொடிக்கு வறுத்து வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அதை சூடோட அப்படியே வந்துட்டு நம்ம மிக்சியில போட்டு அரைக்க வேண்டாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு இண்டக்ஷனை நீங்க பயன்படுத்திக்கோங்க அதுவும் நீங்க வந்துட்டு யூஸ் பண்ணி முடிச்ச பிறகு உடனே அந்த சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிருங்க இது போன்று நீங்க வந்துட்டு கவனமாக செய்து வரும் பொழுது அந்த பொருளோட ஆயுளும் நீடிக்கும் உங்களுக்கு கரண்ட் செலவும் கம்மியாகும் அடுத்து நம்ம குக்கர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா குக்கர்ல வரக்கூடிய மிக முக்கியமான பிரச்சனை எதுன்னா அந்த வாசர் தான் இப்ப வாசர் எங்கேயுமே கிடைக்கிறது இல்லை அதனால அந்த வாசர் வந்துட்டு நம்மளுக்கு சரியா ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா அந்த வாசரை மட்டும் கலட்டி ஃப்ரீசர்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க எடுத்து வாசரை போட்டு நீங்க குக்கர்ல யூஸ் பண்ணலாம் எவ்வளவு லூஸா இருந்தாலும் அந்த ஃப்ரீசர்ல வைக்கும் போது அந்த வாசர் வந்து நல்லா இறுகிரும் ஸோ நம்ம வந்துட்டு கேஸ் வந்துட்டு வெளியில போகாம பருப்பானாலும் சரி என்ன குக்கர்ல வைக்கிறோமோ அது சீக்கிரமா வெந்துரும் அந்த தண்ணி எல்லாம் வந்துட்டு வெளியில வராம இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஒரு டைம் பீயிங்கான ஒரு வழி தான் அதனால நீங்க எதோ குக்கர்ல வைக்க போறதா இருந்தாலும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வாசரை கலட்டி நீங்க ஃப்ரீசர்ல வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த வாசரை எடுத்து நீங்க பயன்படுத்துங்க கிச்சன்ல இருக்கக்கூடிய மளிகை பொருட்களை கண்டிப்பாக நீங்க பார்த்து தான் பயன்படுத்தணும் ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம கம்மியா பயன்படுத்துறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு செலவுகளும் கம்மியாகும் கேஸ அதிகமா வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இண்டக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா இண்டக்ஷன்ல நீங்க பாதி பிளஸ் நீங்க வந்துட்டு கேஸ பயன்படுத்திக்கலாம் கேஸ் பயன்படுத்தும் போது கூட குக்கர்ல வந்துட்டு எதெல்லாம் வைக்க முடியுமோ அதெல்லாம் ஒரே டைம்ல வச்சு நீங்க எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இது வந்துட்டு உங்களுக்கு கேஸ் செலவை மிச்சப்படுத்தும் இதனால அடிக்கடி கேஸ் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் தேவையில்லாம எங்கேயும் லைட் எரிய வேண்டாம் எல்லா இடங்களையும் ஆஃப் பண்ணுங்க இனி வரக்கூடிய காலங்கள் ரொம்பவே முக்கியமான காலங்கள் ஒரு சிலருக்கு சம்பளம் வரும் பலருக்கும் சம்பளம் வராது அப்படிப்பட்டவர்கள் சமாளிப்பதற்கு ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு டிப்ஸ் தான் இப்ப நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் வீட்டுல இருந்து வேலை பார்க்கக்கூடிய ஆண்கள் அடிக்கடி காஃபி டீ சாப்பிட்றத குறைச்சிக்கோங்க 
அதற்கு பதிலாக புதினா ஜூஸ் கொத்தமல்லி ஜூஸ் இது போன்ற ஜூஸ் வகைகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இதனால உங்களுக்கு பால் செலவும் கம்மியாகும் உங்களுடைய மனைவிக்கு வேலையும் கம்மியாகும் அடுத்து இப்ப நம்ம யூஸ் பண்றது அதிகமாக யூஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா டிவி தான் தேவையான நேரங்கள்ல மட்டும் டிவிய வந்துட்டு நீங்க பயன்படுத்துங்க மற்ற நேரங்கள்ல அதை ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது அடுத்து வாஷிங் மிஷின் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப அதிகமான துணிகளை போட்டு அதற்கு ரொம்ப சிரமத்தை கொடுக்காதீங்க அப்பப்போ அன்னன்னைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் துணிகளை துவைச்சிடுங்க நீங்க மொத்தமா சேர்த்து துவைக்கும் பொழுது அதோடைய பயன் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதனால மற்ற நாட்கள்ல நம்ம பயன்படுத்துவதை விட இது போன்ற ஊரடங்கு காலத்துல நம்ம இந்த பொருட்களை எல்லாத்தையுமே மிக பயபக்தியாக தான் பயன்படுத்த வேண்டி இருக்கிறது அதனால வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அனைத்து பொருட்களையும் கொஞ்சம் பார்த்து செலவழித்து இந்த ஊரடங்கு காலத்தை நிம்மதியாக கழித்துக் கொள்ளுங்கள் மேலும் இது போன்ற தகவல் அறிய ஐஷா சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்